నమస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరో కొత్త పార్టీ పురుడు పోసుకొని ఉందా పి శివశంకర్ బడుగు బలహీన వర్గాల గాడ్ఫాదర్గా ఉన్నటువంటి పి శివశంకర్ తనయుడు కొత్త రాజకీయ పార్టీ వేదికగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నూ నూతన రాజకీయాలకు తెరదీయనున్నారా నిజమే అనిపిస్తుంది మనతో పాటుగా శివశంకర్ తనయుడు డాక్టర్ వినయ్ కుమార్ ఉన్నారు సార్ నమస్తే నేను చెప్పినటువంటి ఇంట్రడక్షన్ మీరు ఆల్రెడీ విని ఉంటారు నిజమేనా నేను అనుకున్నది అవునండి ఎప్పుడు రాబోతుంది మీరు అనుకునేటువంటి పార్టీ వచ్చేసిందండి మేము యాక్చువల్లీ సంవత్సరంన్నర ముందే అనౌన్స్ చేసాం కొత్త పార్టీ పెట్టబోతున్నామని ఓకే అయితే అది ఎలక్షన్ కమిషన్ కోవిడ్ వలన వాళ్ళకి వెయిట్ లిస్ట్ ఎక్కువ ఉంది అని చాలా దీర్ఘకాలం తీసుకొని ఫైనలీ ఇప్పుడు అప్రూవ్ చేశారు ఓకే సో దాని ఆవిర్భావ సభ ఈ శుక్రవారం రోజు పెట్టుకుంటున్నామండి ఏం ఏం పేరు పెట్టారు పార్టీకి ఏం పెట్టారు మీరు పెట్టేటువంటి ఆర్బీఓ సభలో ప్రధానంగా ఏ ఏ అంశాలను ప్రస్తావించబోతున్నారు ఏ ఏ వర్గాలను మీరు ఓన్ చేసుకోబోతున్నారు తెలంగాణ సమాజ కాంగ్రెస్ అండి ఓకే పార్టీ పేరు ఆ మధ్య కాలంలో కొంచెం దీని వలన మేము ఎప్పుడైతే పేపర్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చాం కాంట్రవర్సీ కూడా అయింది కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇది రేవంత్ రెడ్డి పెట్టిస్తున్నాడు కాంగ్రెస్ ను వదిలి దానికి వెళ్తాడు అని ఒక రోజంతా కాంట్రవర్సీ జరిగింది అది ఓకే రేవంత్ రెడ్డికి దీనికి సంబంధం లేదు అసలు అయితే ఇది ఏ వర్గాలు అంటే ఆర్థికంగా సామాజికంగా బలహీన పడ్డ అన్ని వర్గాలు ఓకే నేను పుట్టకు సంబంధించిన సర్జన్ని సర్జికల్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్ ఓకే నేను ఎప్పుడు బీద పేషెంట్స్ పక్క నిలబడ్డాను ఆ బీద పేషెంట్స్ ఏ వర్గం వైపు అని ఎప్పుడు చూడలేదు ఎస్ అన్ని వర్గాలకి చెందిన ఆర్థికంగా ఎందుకంటే అపోలో హాస్పిటల్కి వచ్చిన వాళ్ళు సర్జరీ చేయించుకుంటే ఫీజు కట్టడానికి అంటే హాస్పిటల్ ఫీజు కట్టడానికి ఇంటి దగ్గర ఏమేమి అమ్ముకుంటారో తెలియదు మనకి ఏదో అమ్మే కట్టగలుగుతారు నేను అదనంగా ఇంకో ఇరవై ముప్పై వేలు వేస్తే వాళ్ళు కూడా అదనంగా ఏదన్నా అమ్మే కట్టే పరిస్థితి సో అలాంటి పరిస్థితి రావద్దని నేను ఎప్పుడు జనరల్ వార్డులో ఛార్జ్ చేయలేదు ఆ జనరల్ వార్డులో ఏ వర్గానికి చెందిన వాడు ఉన్నాడు నేను ఛార్జ్ చేయొద్దు అన్నది కాదు కదా ఆర్థికంగా బలైన పడితే నేను ఛార్జ్ చేయొద్దు అంతే సో అలాగే దాన్నే ఇవాళ ఈ రాజకీయ జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడు దాన్నే కొనసాగిస్తున్నారు సాధారణంగా మీ తండ్రి గారి గురించి మొదట ప్రస్తావించాలి ఎందుకంటే మిమ్మల్ని తొలి వెలుగు స్టూడియోకి పిలవడానికి ప్రధాన కారణాలలో మీరు చేస్తున్నటువంటి కృషి ఎంత అవుతుందో మీ తండ్రి గారికి సంబంధించినటువంటి విషయం కూడా అంతే ఉంటుంది శివశంకర్ సార్ గురించి చాలామందికి అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి జనరేషన్స్ తెలియదు కొద్దిసేపు అసలు బడుగు బలైన వర్గాల కోసము అప్పుడున్నటువంటి రాజకీయ నాయకులతో రాజీవ్ గాంధీ కానివ్వండి ఇందిరాగాంధీ కానివ్వండి వారితో మీ తండ్రి గారు చేసినటువంటి పోరాటం శివశంకర్ గారి కొడుకుగా పుట్టడం నాకు చాలా గర్వకారణం అండి ఓకే ఇవాళ నేను రాజకీయాల్లోకి శివశంకర్ గారి కొడుకుగా రావట్లేదు ఎస్ ఒకవేళ శివశంకర్ గారి కొడుకుగా వచ్చేది ఉంటే నేను ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి తొంభై వరకు ఎస్ దేశంలోనే ప్రధానమంత్రి తర్వాత సెకండ్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ రెండో అవును పవర్ఫుల్ పని మనిషి అని పేరు తెచ్చుకున్నారు అప్పుడే వెళ్ళేవాడిని ఎప్పుడు ఎమ్మెల్యేనో ఎంపీఓ మంత్రి అయ్యేవాడు ఇవాళ నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చింది ఆయన ఆలోచన విధానాలని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం ఓకే అయితే శివశంకర్ గారు చాలా పేదరికంలో పుట్టి పది మంది సంతానంలో మూడు ఆయన ఆయనని ఇల్లు గడపడానికి మా తాతగారు ఒక బట్టల్ షాప్లో పనిచేయడానికి పెట్టినప్పుడు ఎస్ అక్కడి నుంచి ఆయన పారిపోయి ఒక టికెట్ లెస్ ట్రైన్ ఎక్కి అమృత్సర్లో దిగారు వాళ్ళ అన్నయ్య కూడా ఉండేవాడు ఆయనతో ఓకే వాళ్ళిద్దరూ అమృత్సర్లో వాళ్ళ అన్నయ్యనేమో ఇండిపెండెన్స్ కోసము ఆయన పోట్లాడడము ఓకే ఫాదర్ ఏమో అమృత్సర్ హిందూ కాలేజీలో చదవడం పొద్దున పూట ఇవన్నీ చేసుకుంటూ సాయంత్రం పూట అమృత్సర్ రైల్వే స్టేషన్లో షూ పాలిష్ చేసుకుంటూ అలాగ ఎదుక్కుంటూ వచ్చి ఎప్పుడైతే రిటర్న్ వచ్చి ఇక్కడ లా ఉస్మానియా నుంచి లా డిగ్రీ తీసుకొని లా ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టారు ఆ రోజే ఆయనకు అర్థమైంది ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషన్ రాజ్యాంగంలో ఎస్ బీసీలు అన్నది ఒక సామాజికంగా విద్యాపరంగా వెనుకబడ్డ వాళ్లే కానీ ఎస్ ఆ బీసీలు ఎవరు అన్నది అంతకుముందు నిజాం స్టేట్ కాబట్టి హైదరాబాద్ స్టేట్ లిస్ట్ ఏం లేకుండింది ఓకే 
సో యాభై రెండు నుంచి మొదలుపెట్టారు ఆయన లిస్ట్ తయారు చేయించి చేయడానికి అప్పుడు ఉన్న ముఖ్యమంత్రి బురుగుల రామకృష్ణారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఓకే ఆ తర్వాత ఆయన దిగిపోయాక నీలం సంజీవ రెడ్డి గారిని కలిసి ఆ తర్వాత ఆయన దిగిపోయాక దామోదరం సంజీవ గారిని కలిసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ నీలం సంజీవ రెడ్డి గారు వస్తే ఆయనకి ఇవన్నీ అర్జీలు పెట్టుకుంటూ ఓకే ఒక టీం తయారు చేసుకొని ఫైనలీ బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు వచ్చినప్పుడు ఆయనను కన్విన్స్ చేసి అనంతరామన్ కమిషన్ పెట్టించి అనంతరామన్ కమిషన్ ని ప్రశ్నిస్తే కోర్టులో ఓకే శివశంకర్ గారు కోర్టులో హైకోర్టులో మళ్ళీ సుప్రీం కోర్టులో బలరాం వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే దాంట్లో ఈ బీసీ లిస్ట్ తయారు చేయించడమే కాకుండా ఓకే ఈ వర్గీకరణ ఏబిసిడి బీసీ ఏదైతుందో అది చేయించడమే కాకుండా ఓకే మెడికల్ కాలేజెస్లో ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో బీసీ రిజర్వేషన్స్ అని తెచ్చిన రాజ్యాంగంలో కూడా రాసింది చెప్పండి ఏ రాష్ట్రమైనా ఇలాగ ఒక ఒక సెక్షన్ ఉంది బీసీ అనే ఒక సెక్షన్ ఉంది వీళ్ళు విద్యాపరంగా సామాజిక పరంగా వెనకబడిన వారు రాష్ట్రం ఏ ఆయా రాష్ట్రం వాళ్ళు ఈ బీసీల కోసం ఏమి చేయాలన్నా చే చేసుకోవచ్చు ఓకే అని రాశారు క్లియర్ కట్గా ఎలాగైతే షెడ్యూల్ కాస్ట్కి షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్కి రాజకీయ రిజర్వేషన్స్ కానీ లేకపోతే ఉద్యోగాలలో రిజర్వేషన్స్ కానీ బీసీలకు అది రాజ్యాంగంలో పొందుపరచలేదు ఒకటి ఒక సెంటెన్స్ ఏ రాష్ట్రమైనా ఏదైనా చేయొచ్చు అని ఓకే సో ఆ డిస్క్రిప్షన్ రాష్ట్రానికి వదిలిపెట్టేసింది కాబట్టి రాష్ట్రంలో కూడా ఎవరు ఏం చేయకుండా వదిలేశారు ఎందుకు దాన్ని వేలు పెట్టుకోలేదు ఇంకా కట్టుకోకుండా సో ఆ ఫస్ట్ లిస్టే లేకుండింది ఆ లిస్ట్ తయారు చేసి నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో సుప్రీంకోర్టు నుంచి ఆర్డర్స్ తీసుకొని వచ్చి నూట తొమ్మిది మంది లిస్ట్ తయారు చేయించారు అనంతరామన్ కమిషన్ ద్వారా ఓకే సో అలాగా చేయించింది పూర్తిగా శివశంకర్ గారే అదొకటైతే ఆయన జడ్జిగా సారీ హైకోర్టు న్యాయవాది లేదు లేదు జడ్జిగా అయ్యాక ఎస్ ఇందిరాగాంధీ గారు ఆయన రిజైన్ చేసేసాక ఆవిడ ఆయనని వచ్చి నా కేసెస్ ఆర్గ్యూ చేయమన్నప్పుడు న్యాయశాఖ మంత్రి ఎప్పుడైతే అయ్యారు అప్పుడు ఆయన ఫైల్ తెప్పించుకుంటే ఓకే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒకే సామాజిక వర్గం వాళ్ళు డెబ్బై నుంచి ఎనభై శాతం హైకోర్టులో ప్రధాన న్యాయమూర్తులు ఓకే లేకపోతే న్యాయమూర్తులు అవ్వడం దాంతో డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ కూడా అదే సామాజిక వర్గం నుంచి రావడం దాంతో కేసు జడ్జిమెంట్స్ కూడా అదే సామాజిక వర్గానికి ఎక్కువగా వెళ్ళడం ఓకే ఇది నోటీస్ చేసి క్షుణ్ణంగా మొత్తం భారతదేశంలో చూస్తే ప్రతి రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కాదు ప్రతి రాష్ట్రంలో ఒక్కొక్క కులం ఆధిపత్యం చాలా ఇస్తుంది జ్యుడిషియరీలో ఎస్ అన్నది అర్థమయ్యి ఇది ఆపేయాలని ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ చీఫ్ జస్టిస్ జడ్జెస్ అని తీసుకొచ్చారు ఓకే అంటే ఒక ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఇతరత్ర రాష్ట్రాల నుంచి వస్తే ఓకే వాళ్ళు వెళ్తున్న రాష్ట్రం కుల ప్రాతిపదం తెలియదు కాబట్టి అన్ని కులాల నుంచి న్యాయమూర్తులు అవుతారు వాళ్ళు ఉట్టి ఒకటే సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు వారిని జడ్జెస్ చేయరు అని ఓకే సో అలాగా బీసీలు కానీ ఎస్సీలు కానీ శివశంకర్ గారు ఈ మార్పు తీసుకొచ్చాకే అది ఇప్పుడు జడ్జిలు అవుతున్నారు జడ్జిలు అవుతున్నారు వాళ్ళు వచ్చి నాతో కూడా చాలా సార్లు అన్నారు మీ నాన్నగారు ఈ మార్పు తీసుకొచ్చినందుకు మేము జడ్జిలు కావాలి ఓకే ఉట్టి బీసీలేసీలే కాదు వేరే వేరే కులాలు ఎస్ అలాగే పంతొమ్మిది వందల యాభైలో సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు రాజ్యాంగం అయింది ఇరవై ఆరు ఫిబ్రవరి జాన్యువరి ఎస్ ఇరవై ఎనిమిది జాన్యువరికి సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టుస్ ఫామ్ అయ్యాయి ఎస్ పంతొమ్మిది వందల యాభైలో అక్కడ నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై వరకు సుప్రీంకోర్టులో ఒక ఎస్సీ జడ్జి లేడు ఒక బీసీ జడ్జి లేడు ఓకే ముప్పై ఏళ్ళ పాటు మీరు చెప్తున్నటువంటి సామాజిక వర్గమే జడ్జిలుగా ఉన్నారు అక్కడ ఎక్కువ బ్రాహ్మణులు ఉండేవారు ఓకే సుప్రీంకోర్టులో ఎనభై శాతం అంతవరకు బ్రాహ్మణులే అపాయింట్ అవుతూ ఉన్నారు అయితే మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ముప్పై సంవత్సరాలు కోర్ట్ కోర్ట్ ఫామ్ అయ్యాక బీసీలను కానీ ఎస్సీలను కానీ జడ్జిని అపాయింట్ చేసింది శివశంకర్ గారు ఓకే అలాగే ఆయన న్యాయశాఖ మంత్రి అయినప్పుడు మొట్టమొదట సుప్రీంకోర్టుకి న్యాయమూర్తి అపాయింట్ చేసింది మైనారిటీ నుంచి తీసుకొచ్చారు బెరూల్ ఇస్లాం అని ఓకే సో అలాగా వివిధ సెక్షన్స్కి ఆయన ప్రాధాన్యత ఇస్తూ సుప్రీంకోర్టులో భర్తీ చేశారు ఓకే అలాగే ఆయన పెట్రోలియం శాఖ మంత్రి అయినప్పుడు గ్యాస్ ఏజెన్సీస్ కానీ పెట్రోల్ బంక్స్ కానీ బలహీన వర్గాలకి 
ఒక కోటా నిర్ణయించి వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఇచ్చారు ఓకే ఆ తర్వాత ఊర్లలో ఉన్న బీద పేద ప్రజలు ఏదైతే న్యాయం కోసం భూమి పోరాటమే అవ్వచ్చు భూమి కబ్జా ఎవరో చేసుకొని కోర్టుకు వెళ్ళాలంటే అది వాళ్ళు ఒక అంతటికీ కోర్టుకు వెళ్తున్నారు కానీ న్యాయం వారి వైపు ఉన్నా కానీ జడ్జిమెంట్ అనేది లేదంటే న్యాయం వారి వైపు ఉన్నా కానీ వాళ్ళ దగ్గర పైసలు డబ్బులు లేవు కాబట్టి ఓకే వాళ్ళు దాన్ని ఎక్కడి వరకు ఒక పోట్లాడాలో అక్కడి వరకు వెళ్ళలేకపోయారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక ఊర్లో ఉంది ఓకే మనం అనుకుందాం మహబూబ్ నగర్ లో ఒక ఊర్లో ఒక కబ్జాదారు కబ్జా చేసుకున్నాడు అసలు పొలం ఇంకో రైతుది బీద పేద రైతుది అతను మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టుకు వెళ్తాడు అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ రావాలంటే వాడు ఒక ప్రయాణం చేయాలి కోర్టు ఒకటే రోజులో డిసైడ్ చేయదు అన్ని రోజులు వాడు హైదరాబాద్ లో ఉండాలి వెళ్తూ వస్తూ ఉండాలి హైదరాబాద్ లో కబ్జాదారు జనరలీ పైసలు ఉన్నవాడు కాబట్టి వాడు సుప్రీం కోర్టు వరకు కూడా వెళ్ళగలుగుతాడు అవును సో ఇక్కడ హైకోర్టు నుంచి మళ్ళీ కబ్జాదారు ఓడిపోతే వాడు సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్తే వీడు సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళి ఢిల్లీ వెళ్ళి ట్రైన్ లో ఎక్కడి నుంచి వెళ్తాడు అవును సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో శివశంకర్ గారు ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ టు ద పువర్ అని ఒక శాసనం తీసుకొని వచ్చారు పార్లమెంట్ లో అంటే కోర్టు ఫీజు కానీ అడ్వకేట్ ఫీజు కానీ గవర్నమెంట్ భరించాలి అని ఇలాంటివి ఆయన చేసినవి చాలా ఉన్నాయి అలాగే జస్టిస్ రామస్వామి గారు ఇక్కడ నుంచి షెడ్యూల్ కాస్ట్ జడ్జి ఆయనని ఫస్ట్ ఇక్కడ అపాయింట్ చేయించి ఆ తర్వాత ఆయన స్వీయ చరిత్ర పుస్తకంలో కూడా రాశారు శివశంకర్ గారు నన్ను హైకోర్టులో జడ్జి చేశారు ఆ తర్వాత సుప్రీం కోర్టుకి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు రాష్ట్రపతి ఆయన ఫైల్ క్లియర్ చేయకపోతే ఓకే ఇందిరాగాంధీ గారు పిలిచి రాష్ట్రపతి గారు ఏదో పేరు పంపించారంట నువ్వు క్లియర్ చేయడం లేదంటే మేడం ఆయన ఒక పేరు పంపించారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆధిపత్య కులానికి చెందిన అతన్ని జడ్జి చేయమని ఓకే నేను ఒక షెడ్యూల్ కాస్ట్ పేరు పంపించాను మరి ఆయన నా పేరు నా నేను పంపించిన ఫైల్ క్లియర్ చేయడం లేదు ఆయన క్లియర్ చేయమనండి నేను ఆయన పంపిస్తున్న పేరుని క్లియర్ చేస్తాను అలాగ ప్రతి దగ్గర ఖచ్చితంగా అంటే ఎవరైతే సామాజిక వర్గంగా బలహీనంగా ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం అంటే మీరు పెట్టేటువంటి పార్టీ కూడా ఇప్పుడు కేవలం బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఉంటుందా లేదు అంటే అన్ని వర్గాలను కలుపుకోబోతుందా అంటే నేను మీకు ముందే చెప్పాను చెప్పండి ఇది ఆర్థికంగా వెనకబడ్డ ఉన్న వాళ్ళందరి కోసం ఉంటుంది ప్రత్యేకంగా బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీస్ కి మాత్రం ఇది వెనకాల నిలబడి ఉంటుంది అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పాలిటిక్స్ అనేది తెలంగాణ అనే కదా ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో కూడా ధనం ఉంటేనే పాలిటిక్స్ చేయాలనే విధంగా మనకు తయారైంది మనం హుజరాబాద్ ఎలక్షన్స్ లో చూసినాం మునుగోడ్ లో చూసినాం బైపోల్స్ లో చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ప్రధానంగా వచ్చేటువంటి సార్వత్రిక ఎన్నికలు కూడా ధన బలంతో కూడుకున్నటువంటి ఆ ధన బలం ముందు మీరు మీ పార్టీ నిలుస్తుందా అంటే ఫస్ట్ అలాంటి ధనం లేదు మా దగ్గర అవును ఖర్చు పెట్టడానికి ఒకవేళ ఎవరైనా ఖర్చు పెడదాం అనుకుంటే చేస్తున్న పని ఏంటి ఎస్ దాని తర్వాత దాన్ని ఇంతలు ఇంతలు ఆర్జించి కూర్చుంటూ కూర్చుందామని అవును ఇది ఒక బిజినెస్ లాగా మారింది అనుకోవచ్చు ఇవాళ మీరు ఒక విషయం చూస్తే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ముందు ఓకే ఎవరైతే రాజకీయాల్లో ఉన్నారు వాళ్ళు కరుడు కట్టిన రాజకీయవేత్తలు అవును పివి నరసింహారావు గారే కానీ ప్రణబ్ ముఖర్జీయే కానీ ఇలా వెంకటరావు గారు బ్రహ్మన్ అంటే రాజకీయమే వాళ్ళ వృత్తి అవును వాళ్ళు సర్పంచ్ నుంచి మొదలయ్యారా లేకపోతే ఎక్కడి నుంచి మొదలయ్యారు ఎమ్మెల్యే నుంచి మొదలయ్యారో వాళ్ళు అదే ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు చేసుకుంటూ వెళ్ళారు ఆ తర్వాత శివశంకర్ గారు లాంటి వాళ్ళు వచ్చారు ఎస్ ప్రొఫెషనలీ అడ్వకేట్ లాయరు రాజకీయాల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఆ లా వృత్తిని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు ఇంకా ఆయన మళ్ళీ దాని దిక్కు చూడలేదు ఆ తర్వాత తొంభై తొ రెండు వేల నుంచి ఇంకోటి రెండు మొదలైంది రాజకీయాల్లో ఉన్నంత వరకు మంత్రి పదవి ఉన్నంత వరకు రాజకీయాలు చేద్దాం దాని తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి ప్రొఫెషన్లో దీనికి ఉదాహరణ చిదంబరం గారు అరుణ్ జైట్లీ వీళ్ళందరూ మంత్రి పదవి ఉన్నంత వరకు మంత్రి పదవిలో ఉన్నారు అది పోయేసరికి మళ్ళీ వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ వాళ్ళు రెండు వేల పది తర్వాత పూర్తిగా మారిపోయింది ఓకే ఎస్పెషలీ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు వచ్చాక బిజినెస్ లో ఉన్న వాళ్ళు చాలా రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు సో ఈ మార్పు మీకు ఏం కని దాంతో ఏం కనిపిస్తుంది అంటే మీకు వాళ్ళు పవర్ లో ఉండాల్సిన పార్టీలోనే ఉంటారు వాళ్ళు పవర్ లో ఉన్న పార్టీ సో మీరు ఉదాహరణకి ఇవాళ కాంగ్రెస్ నుంచి పంతొమ్మిది మంది గెలిచారు 
రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పంతొమ్మిది మంది గెలిచారు ఇవాళ కాంగ్రెస్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు బట్టి విక్రమార్క శ్రీధర్ బాబు సీతక్క పోడెం వీరయ్య అవును జగ్గారెడ్డి అవును వీళ్ళు ఐదుగురు కరెంట్ కట్టిన రాజకీయవేత్తలే బిజినెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు వీళ్ళకి అవును సో వీళ్ళకి సిద్ధాంత పరంగా వాళ్ళు కాంగ్రెస్ లో ఉండిపోయినారు అవును వదిలిపెట్టిన తక్కిన పదమూడు చూసుకుంటే అందరు బిజినెస్ పీపులే సో వాళ్ళు పవర్ లో ఉన్న పార్టీలోకి వెళ్తేనే వాళ్ళ బిజినెస్ ఇంకా ముందుకు వెళ్తుంది అవును సో నేనేమంటున్నానంటే నేను పార్టీ పెట్టి నేను డబ్బులు ఖర్చు పెడితే నేను ప్రజల జీవితాన్ని ఇక్కడ మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తాను నేను అదే డబ్బులు మళ్ళీ రిటర్న్ తీసుకోవాలి ఇవాళ నాకు ఒక విషయం చెప్పండి మీరు ఏ ఒక్క ఎమ్మెల్యే ఓ ఏ ఒక్క మినిస్టరు సాయంత్రం ఆరు గంటల తర్వాత కూర్చొని నేను రేపు ఏం చేస్తే నా కాన్స్టిట్యుయెన్సీ బాగుపడుతుందా అని ఆలోచిస్తున్నారు అనుకుంటున్నారా మీరు అసలు అవకాశం లేదు ప్రతి ఎమ్మెల్యే గానీ మినిస్టర్ గానీ ఆరు గంటలు కాగానే ఒక గ్లాస్ ముందు పెట్టుకుంటారు ఓకే ఇవాళ నేను కోటి రూపాయలు కమాయించిన రేపు దీన్ని రెండు కోట్లు ఎట్లా చేసుకుంటా ఓకే సో ఆ పరిస్థితి నేను వెళ్ళదలుచుకోలేదండి నేను వెళ్ళలేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలు కాంగ్రెస్ పార్టీలో మీరు గతంలో కొనసాగారు కాంగ్రెస్ పార్టీ గురించి కూడా కొంచెంసేపు తర్వాత మాట్లాడదాం కాంగ్రెస్ పార్టీ నాలుగు వేల రూపాయలు పింఛన్ ఇస్తామని చెప్తుంది బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆల్రెడీ మూడు వేల పదహారులు ఉంది వికలాంగులకు నాలుగు వేలు ఇస్తుంది అలాగే రైతు బంధులు కనబడుతూనే ఉన్నాయి దళిత బంధులు కనబడుతూనే ఉన్నాయి బీసీలకు లక్ష రూపాయల ఒక విషయాన్ని బయటకు తీసుకొచ్చి పెట్టారు ఇట్లా చాలా పథకాలను బయటకు తీసుకొస్తున్నారు ఈ పథకాల ముందు ఈ ధన ప్రవాహం ముందు ముఖ్యంగా మందు ధనం అనేది అయితే మనకు కనబడుతూనే ఉన్నది వీటన్నిటి ముందు మీ యొక్క పార్టీ అనేది ఎట్లా ముందుకు పోతుంది అంటే ఈ సంక్షేమ పథకాలు అన్నది ప్రజలు ఇవాళ ఉన్న ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో ఓకే వాళ్ళని ఆదుకోవడానికి అవసరం ఎస్ సంక్షేమ పథకాలు కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే ఆ సంక్షేమ పథకాలు ఇచ్చి ప్రజల్ని అందులోనే పెట్టేయడానికి ఇవన్నీ ఒక కుట్ర కుతంత్రం ఓకే అందులోంచి బయటికి రావద్దు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వీళ్ళు జీవితకాలం చేయి జాపుకుంటూ మా దగ్గర ఈ సంక్షేమ పథకాలు తీసుకుంటూ ఉండాలి మాకు ఓట్ బ్యాంక్స్ తయారవ్వాలి ఓకే మా పార్టీ సంక్షేమ పథకాలు ఇస్తూ ప్రజలు ఆర్థికంగా వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడేటట్టు చేయడం అధ్యయం ఓకే అంటే ఓట్ బ్యాంక్ ని డిస్ట్రక్చర్ జనాలు నమ్మితేనే కదా మీకు ఓట్లు పడేది మరి అంటే నేను అది నమ్మించేలాగా నేను చెప్తాను నేను సంక్షేమ పథకాలని నేను చదువుతో ముడిపెడతా మీ పిల్లల్ని చదివి చదువు స్కూళ్ళల్లో వేయండి మీకు సంక్షేమ పథకాలు ఇస్తాం సో చదువుకున్న వాడైతే కుల వృత్తుల్లో మీరు ఆలోచించండి చెప్పండి ఒక లేబర్ పనిచేసేవాడు వాడి బాడీ ఒక అంతటికే పనిచేస్తుంది దానికి మితి మీరు పనిచేయలే కానీ మెదడికి అలాగా ఒక రెస్ట్రిక్షన్ లేదు కదా ఎంతైనా పని చేయవచ్చు మెదడు అవును సో ఒక యాదవుడు చదువుకొని చదువు రానివాడు నిరక్షరాశి ఒక బర్రె నుంచి ఒక రెండు లీటర్లు పాలు పిండుతున్నాడు అనుకోండి అవును రోజు వేసే మేత వేసి వాడి కొడుకు చదువుకుంటే కుల వృత్తుల్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటే ఎస్ వాడు ఏమి మేత వేస్తే అది ఎక్కువ పాలు ఇస్తుంది అని చూసి వాడు ఐదు లీటర్లు తీస్తాడు అవును మరి దాంతో ఆర్థికంగా నిలబడుతున్నారు కదా ఒకటి చదువు వస్తుంది తెలివి వస్తుంది ఆర్థికంగా నిలబడుతున్నారు అవును సో అలాగా సంక్షేమ పథకాలు ఇస్తూ వాళ్ళని ఇటు ఎంకరేజ్ చేసి చదువు వైపు ఎంకరేజ్ చేసి వాళ్ళని తెలివిగా చేసి వాళ్ళకి లేదు నేను కుల వృత్తులు కాదు మేము ఉద్యోగాలకు వస్తా ఉంటే మేనిఫెస్టో పూర్తిగా చెప్పలేను కానీ ఓకే వాళ్ళ జిల్లాలోనే వాళ్ళ ఉద్యోగాలు వచ్చేటట్టు చూసే అంటే మీరు ఆల్రెడీ మేనిఫెస్టో ఏమైనా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టారా మీకు సంబంధించిన అంత రెడీ ఉంది కొన్ని పాయింట్స్ ఏమన్నా మా తొలివేలు అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల కోసం అని రానివ్వండి ఇప్పుడే చెప్పాను ఒకటి చెప్పాను నేను చదువుతో ముడిపెడతాం సంక్షేమ పథకాలని ఓకే అలాగే మీకు ఒకవేళ ఉద్యోగాలకు కావాలి మేము కుల వృత్తుల వైపు వెళ్ళము ఎస్ మాకు ఉద్యోగాలు కావాలి అంటే ఎక్కడో కాదు మీ జిల్లాలోనే ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తాం ఎందుకంటే నేను పుట్టి పెరిగింది హిమాయత్ నగర్లో ఓకే అక్కడి నుంచి శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర ఇల్లు కట్టుకున్నాను ఓకే మంచి ఇల్లు కట్టుకున్నాను నేను హిమాయత్ నగర్ ఇల్లు కూడా చాలా బాగుండింది నాన్నగారు కట్టింది అక్కడి నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ కానీ నా ఇంటి నుంచి నేను నా ఫ్యామిలీతో మళ్ళీ నా ఇంటికే వెళ్ళాలంటే అసలు ఇమోషనల్గా ఒక చాలా బాధ ఉండింది పుట్టి పెరిగిన ఇల్లు వదిలేస్తున్నాను కదా అవును వేరే ఊరు నుంచి వాడు పుట్ట చేతిలో పట్టుకొని హైదరాబాద్ రావాలంటే వాడు వాడి తల్లిదండ్రులని అక్క చెల్లెల్ని పుట్టినప్పటి నుంచి ఉన్న స్నేహితుల్ని అందరినీ వదిలేసేస్తాడు కోవిడ్ అప్పుడు చూశానండి నేను విచ్చలవిడిగా నేను అసలు ఒక ఐదు వేల మంది పేషెంట్స్కి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాను నేను కోవిడ్ అప్పుడు 
ఎవ్వరో ఏ ఒక్కరి దగ్గర నేను ఒక్క పైసా తీసుకోలేదు ఓకే చాలా గడించారు కొన్ని హాస్పిటల్స్ డాక్టర్స్ అయితే కోవిడ్ పోకపోతేనే మంచిది అన్నట్టుండి అవును చాలా అంటే చాలా గడించారు నేను మాత్రం ఏ ఒక్కరి దగ్గర ఒక పైసా తీసుకోలేదు ఓకే అయితే స్లమ్స్లలో కూడా నా ఫోన్ నంబర్ ఇచ్చాను ఎవరికన్నా వస్తే ఫోన్ చేయండి అని ఓకే చాలామంది ఆడవాళ్ళు ఫోన్ చేసేవారు ఫోన్ చేస్తే అమ్మ నువ్వు మా ఆయనకి ఇట్లా కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చింది అంటే ఆయనని పక్కన పెట్టి ఐసోలేట్ చేసి మీరు దూరంగా ఉండాలి అంటే ఏం మాట్లాడుతున్నావు సార్ మేము ఉండేది ఒక రూము అందులోనే వండుకుంటాం అందులోనే తింటాం అందులోనే వండుకుంటాం వాడిని వదిలిపెట్టి నేను ఎక్కడ పోవాలి ఒకరిని ఒకవేళ నేను పోతే వానికి ఏమైనా ఎవడు చూసుకోవాలి ఇదే పరిస్థితి వాళ్ళ ఊళ్ళో వాళ్ళు ఉండి ఉంటే ఒక ఇంట్లో అతన్ని పెట్టి వీళ్ళు బంధువుల ఇంట్లో ఉండి భోజనం పంపించి ఆప్షన్ ఉండేది సో ఇలాగ చాలా ఉన్నాయి సో ఇది సాల్వ్ చేయడానికి మేము మీ ఉద్యోగాలు మీ జిల్లాలోనే ఇస్తాం మనం అది ఎట్లా సాధ్యపడుతుంది అన్నది మాకు క్లియర్ కట్ ఐడియా చూపిస్తారు చాలా క్లియర్ కట్ గా ఉంది అంటే మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చాలా సంవత్సరాలు కొనసాగినటువంటి వ్యక్తి మీ తండ్రి తర్వాత అదే పార్టీ మీ తండ్రి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నారు మీరు కూడా అదే పార్టీలో ఉన్నారు ఆ పార్టీతో మీరు ఎందుకు బయటకు రావాల్సి వచ్చింది అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చాలా సంవత్సరాలు లేని నేను ఓకే నేను నేను చెప్పాను కదా నేను అసలు రాజకీయాల దగ్గరికి వెళ్ళలేదు చాలా మంది నేను రాజకీయాల్లో వచ్చాక మాకు శివశంకర్ గారికి ఇంకో కొడుకు ఉన్నాడు అని కూడా తెలియదు ఓకే సుధీర్ కుమార్ ఒకడే కొడుకు అనుకున్నాం చాలా మంది అడుగుతున్నారు అయితే ఇన్ఫాక్ట్ రెండు వేల నాలుగులో రాజశేఖర రెడ్డి గారు కేవీపి రామచంద్రరావు గారు నన్ను సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ నుంచి నిలబడమని లేకపోతే సుధీర్ ప్లేస్లో మలక్పేట నుంచి నిలబడమని తర్వాత అయిన సుధీర్ రెడ్డి తనే వచ్చి అపోలో హాస్పిటల్లో నా రూమ్కి వచ్చి అడిగాడు అన్న రాజశేఖర రెడ్డి గారు పంపించారు మీరు మలక్పేట నుంచి నిలబడాలి సుధీర్ అన్న ప్లేస్ నుంచి అని రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా పర్సనల్ గా మాట్లాడడం ఇవన్నీ చాలా జరిగాయి నేను రాజకీయాల్లో రానన్నాను ప్రాక్టీస్ లో ఉన్నాను ఆల్రెడీ చాలా రోజుల నుంచి ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయి పేరు ప్రఖ్యాత అయితే రెండు వేల ఏడు ఎండు ఎనిమిదిలో చిరంజీవి గారు ప్రజారాజ్యం మొదలు పెట్టినప్పుడు ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ అరవింద్ వాళ్ళు మాట్లాడారు నాతో రావాలి అని అప్పటికే ఏంటంటే నేను ఇప్పుడే మీకు చెప్పాను నేను నేను ఎప్పుడు జనరల్ వార్డ్ లో ఛార్జ్ చేసేవాడిని కాదు అరవై నుంచి ఎనభై కేసులు ఫ్రీగా చేసేవాడిని ప్రతి నెల దాంతో ఏమైందంటే రెండు వేల ఆరు ఆ టైంలో నాకు ఒక ఆలోచన మొదలైంది ఇది నేను ఒక అరవై నుంచి డెబ్బై కేసులు ఏంటి ఫ్రీగా చేస్తున్నా ఇవి ఎంతవరకు పోతాయి నంబర్స్ నేను అదే రాజకీయాల్లోకి వస్తే పవర్ లో కానీ కూర్చుంటే ఒక సంతకంతో లక్షల జీవితాలు మార్పు మార్చవచ్చు కదా అని ఒక ఆలోచన మొదలైంది లోపల అదే టైంలో చిరంజీవి గారు వీళ్ళు వచ్చి కలిసి రావాలి అని అన్నప్పుడు వాళ్ళకి కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టాను నేను ఓకే మీరు హండ్రెడ్ సీట్స్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కి ఇస్తే నాన్ రిజర్వ్ సీట్స్ లో ఎస్సీస్ కి ఎస్టీ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు వందల అరవై సీట్లు అనుకుంటే అప్పుడు వరకు తెలుగుదేశం రెండు వేల రెండు వందల తొంభై నాలుగు సీట్స్ లో హైయెస్ట్ ఇచ్చింది తెలుగుదేశం నలభై ఏడో నలభై ఎనిమిది ఓకే కాంగ్రెస్ ఇచ్చింది ఇరవై మూడో ఇరవై నాలుగో రెండు వేల తొంభై రెండు వందల తొంభై నాలుగులో అదే ప్రజారాజ్యం హండ్రెడ్ సీట్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ సీట్స్ ఇచ్చింది నూట ఆరు సీట్స్ ఇచ్చింది నేను నిలబడ్డ నిజామాబాద్ లో కూడా నేను ఆర్మూరు జనరల్ నియోజకవర్గం నుంచి ఒక ఎస్సీని నిలబెట్టించాను ఓకే అలాగే చాలా ప్లేసెస్ లో ఎల్లారెడ్డి నుంచి ఎస్టీ నిలబెట్టాము ఓకే సో అలాగా అన్రిజర్వ్ సీట్స్ కూడా ఎందుకు ఈ కోటాలో పరిమితం ఎందుకు చేయాలి వాళ్ళకి ఓపెన్ కేటగిరీలో కూడా మెరిట్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని ఎందుకు చేయాలి అన్న దాంట్లో ఇవన్నీ చేశాం అయితే ప్రజారాజ్యం ఒకటి వరద కారణాలు ఫెయిల్ అయింది ఓకే దాని తర్వాత నేను ఊర్లు తిరిగాను నేను బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ గురించి రెండు వేల పన్నెండు పదమూడులోనే పార్టీ పెట్టాలని ఒక ఆలోచన కొండలక్ష్మణ్ బాపూజీ గారు నేను చాలా సన్నిహితంగా ఉండేవాడు ఓకే బాపూజీ ఎప్పుడు నువ్వు నా కొడుకు రా అనేవారు ఆయన తెలంగాణ కోసం చేసిన సాక్రిఫైస్ సో ఆయన ఎప్పుడు అనేవాడు వద్దురా ఇప్పుడు వద్దు నువ్వు ఈ ఆలోచన విధానంలో వెళ్తే ఈ తెలంగాణ పోరాటం ఏదైతే జరుగుతుందో అది నీరుగా అరిచినట్టు అవుతుంది నువ్వు నువ్వు ఒకటి సబటా చేయడానికి వచ్చినట్టు ఒక మనిషిగా ఇప్పుడు వద్దు అన్నారు తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత పార్టీ పెడదాము అని అంటే అప్పుడు అందరూ ఇప్పుడు ఈయన తీసుకొచ్చాడు కదా విభజన 
ఆయనకు ఒక ఛాన్స్ ఇద్దాం ఇప్పుడు అనకండి అన్న ఓకే అయితే ఈ రెండు వేల పద్నాలుగు కంటే ముందే రాహుల్ గాంధీ గారు పిలిపించారు నన్ను ఢిల్లీ ఓకే పిలిపించి మీలాంటి ఆలోచన విధానం వాళ్ళు ఈ ప్రత్యేక రాష్ట్రం అయింది కాబట్టి మీరు మాతో ఉండాలి ఓకే మీ ఆలోచనలు ఇప్పుడు తెల అంటే తెలంగాణ ఇచ్చారు కాబట్టి తెలంగాణలో గెలుస్తాము అన్నది చాలా నమ్మకం ఎస్ ఎస్ సో మీరు నిలబడాలి అని మీరు రావాలి పార్టీలోకి అలాగే ఆయన ఆహ్వాని సో నేను రెండు వేల పద్నాలుగులో వచ్చాను ఓకే కానీ రెండు వేల పద్దెనిమిదికి వచ్చేసరికి నాకు ఒక నమ్మకం రాలేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైనా పదవి ఇచ్చారా రెండు వేల పద్నాలుగులో మీరు జాయిన్ అయిన తర్వాత పద్నాలుగులో కాదు అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఉందా నేను బట్ రెండు వేల పద్నాలుగులో కాదు రెండు వేల పదిహేడులో ఓకే నేను రిజైన్ చేసే రెండు మూడు నెలల ముందే నన్ను ఆల్ ఇండియా ఓబీసీసీ వైస్ చైర్మన్ గా చేశారు చాలా తిరిగాను నేను ఉత్తరప్రదేశ్ కేరళ అయితే అడుగడుగునా ఒక ఆటంకం మీరు ఏదైనా పనిచేస్తామంటే దానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళే కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళే అంటే ఒక చైర్మన్ కి సెక్రటరీ కూడా నేనే బలవంతుడిని అని ఇతను వస్తున్నాడు ఇతను ఎవరు కలవకండి అని ఫోన్లు చేయడం ఓకే వాళ్ళు ఏమో చైర్మన్ కదా మమ్మల్ని అపాయింట్ చేసింది ఇతన్ని కలిస్తే ఏమవుతుందో ఎస్ ఎస్ అంటే ఒక రకమైనటువంటి అవమానము అవమానం కాదు ఆటంకం నేను అయిన వర్గాల కోసం పనిచేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడు నిరంతరంగా ఎంతైనా పని చేయగలుగుతా బలహీన వర్గాల కోసం ఓకే సో అలాంటప్పుడు నేను బయటకు వచ్చేసి స్వతహాగా ఉంటే నేను పని చేసుకోవచ్చు కదా ఓకే ఒక పార్టీ కింద ఉండి రాహుల్ గాంధీ ఆలోచన విధానం బాగుండింది కానీ ఇవన్నీ ఆయన వరకు వెళ్ళవు కదా అవును సో ఆ సమయంలో నాకు సన్నిహితులు చాలా దగ్గర మిత్రులు ఉన్నారు బట్టి విక్రమార్క కానీ శ్రీధర్ బాబు కానీ ఓకే వాళ్ళు ఆపడానికి ప్రయత్నించారు కానీ నేను అంటే ఈ ఆటంకంతో నేను పని చేయలేను నేను నాకు నా ఫస్ట్ నుంచి సర్జన్ గా నేను పని చేసినప్పుడు నాకు ఆటంకం ఏం లేకుండా నేను ఇండిపెండెంట్ గా చేశాను అపోలోలో నాకు ఎక్కడ ఎక్కడ రెస్ట్రిక్షన్ ఉండేది కాదు హాస్పిటల్ ఎప్పుడు పెడదామని ఆలోచించలేదు ఎందుకంటే హాస్పిటల్ ఒక్కసారి పెడితే మనీ మైండెడ్ గా మనీ మైండెడ్ గా హాస్పిటల్ లాభాలు రావాలి అని పరీక్షలు చేయాల్సి వస్తుంది లాభాలు రావాలని ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటారు అవన్నీ చేయలేను కాబట్టి నేను ఇప్పుడు హాస్పిటల్ ఆలోచించలేదు సో అలాగా నేను స్వతహాగా కొంచెం ఇండిపెండెంట్ థింకింగ్ కాబట్టి ఇవన్నీ ఎందుకు మనమే పార్టీ పెట్టుకుంటే బెటర్ కదా అన్నట్టు బయటకు వచ్చి నేను అనౌన్స్ చేశాను ఇది రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎండ్లో అనుకున్నప్పుడు పంతొమ్మిదిలో కోవిడ్ స్టార్ట్ అయింది ఓకే అది మూడేళ్లు తినేసింది దాని తర్వాత అప్లై చేశాను నేను మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు క్లియరెన్స్ వచ్చింది దానికి ఎస్ అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీరు అనుకునేటువంటి ఆలోచన విధానాన్ని ప్రజలు స్వీకరించాలంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సాట్ టైంలో ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై మూడు నవంబర్ డిసెంబర్లో ఎలక్షన్స్ రాబోతున్నాయి ఇప్పుడు మీకు ఉన్నటువంటి సమయం కేవలం రెండు నుంచి మూడు నెలల సమయమే మీరు ఇప్పుడు ఏ శుక్రవారం రోజు ఒక పార్టీ అనౌన్స్మెంట్కి సంబంధించింది లేకపోతే పార్టీ బహిరంగ సభను ప్రకటించబోతున్నారు శుక్రవారం నుంచి మీరు మొదలు పెడితే ఈ రెండు మూడు నెలల వ్యవధిలో మీరు అనుకున్నటువంటి కార్యాచరణ పూర్తి అవుతుందా లేదు అంటే తర్వాత కోసం మీ యొక్క ప్రయత్నాలు ఉంటాయా లేదండి రెండు వేల పద్ ఇప్పుడు ఇరవై మూడు కోసమే నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఓకే సమయం తక్కువ ఉంది అని అంటే ఆలోచన విధానం భిన్నంగా ఉంది ఎస్ ఇవాళ కొన్ని పార్టీలు రెండు సంవత్సరాలు అయింది పెట్టి అవును తిరుగుతూ ఉన్నారు అవును వాళ్ళు సాధించింది ఎంతవరకు ఉంది సో టైం ఫ్యాక్టర్ కాదు ఎస్ ఆలోచన విధానము కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉండి సపరేట్ గా భిన్నంగా ఉండి ఎన్ని నియోజకవర్గాల మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయబోతున్నారు మొత్తం నూట పంతొమ్మిది నూట పంతొమ్మిది అంటే ఇప్పుడు వరకు ఆలోచన విధానం కానీ ప్రజల్లోకి వెళ్తే సోషల్ మీడియా కానీ మీలాంటి మీడియా కానీ సహకరిస్తే ఓకే ప్రజల వరకు వెళ్తే ఈ ఆలోచన విధానం వాళ్ళకి ఇష్టపడితే ఓట్ వేస్తారు అవును లేకపోతే వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు అన్నప్పుడు నేను ఎవరిని వాళ్ళని పట్టుకొని రా నీ జీవితం మారుస్తాను అని అవును అవును నా ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నాను అంటే శివశంకర్ గా మీరే కంచెలు పోటీలో ఉండబోతున్నారు అనేది నేను ఇంకా అది ఆలోచించలేదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఎంపీగా పోవడమా లేకపోతే ఎమ్మెల్యేగా పోవడమా ఒక ఆలోచన పార్టీ బలపడ్డాక నేను ఆలోచిస్తాను మొత్తానికి నా ఆలోచన విధానం మొత్తం రాష్ట్రానికి ప్రతి కోన కోనలో వెళ్ళింది అనుకోండి సోషల్ మీడియా ద్వారా అందరి ద్వారా అప్పుడు నాకు ఉన్న 
అన్ని కాన్స్టిట్యున్సీస్ బలమైన కాన్స్టిట్యున్సీస్ అవుతాయి కదా ఎస్ నేను అప్పుడు ఆలోచిస్తాను ప్రతి పార్టీ కొంతమంది ఫోటోలను బయటికి తీసుకొస్తూ ఉంటుంది కొంతమంది అనలేము వాళ్ళు తెలంగాణ కోసము లేకపోతే దేశం కోసం త్యాగం చేసినటువంటి వీరులు అంబేద్కర్ కానివ్వండి లేకపోతే జ్యోతిరావు పూలే కానివ్వండి మనం తెలంగాణ గురించి మాట్లాడుకుంటే ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ కానివ్వండి మిమ్మల్ని కుమారుడిగా ఆలోచించేటువంటి బాపూజీ కానివ్వండి ఇట్లాంటి వాళ్ళలో ఎవరిని మీరు ఎక్కువగా ప్రొజెక్ట్ చేసుకోబోతున్నారు ఎవరి ఐడియాలజీని ఎక్కువ తీసుకోబోతున్నారు ఐడియాలజీ ఆలోచన విధానం శివశంకర్ గారు అండి ఓకే ఎందుకంటే రాజ్యాంగం అంబేద్కర్ గారు రాశారు దాన్ని ఆచరణలో పెట్టింది శివశంకర్ గారు ఎస్ చాలా మటుకు సో నాకు చాలా గర్వకారణం మీకు ముందే చెప్పాను అవును సో నాకు ముందున్న నిదర్శనాలు అంబేద్కర్ గారు శివశంకర్ గారు కొండలక్ష్మణ్ బాపూజీ గారు ఎస్ చాకలి ఐలమ్మ గారు అవును దొడ్డి కొమరయ్య గారు ఆరోజు వీరన్న బాలగౌడ్ ఇట్లా చాలా మంది బాలగౌడ్ గారు ఎస్ ఇలాగ అందరూ నా ముందు వీళ్ళు చేసిన పనులు బలైన వర్గాల కోసం పాటుపడ్డవి చాలా ఉన్నాయి వీళ్ళు ఏదైతే కళలు కన్నారో వీళ్ళు ఏదైతే ఆలోచించారో కానీ వాటిని పూర్తి చేసుకోలేకపోయారో దాన్ని పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు ఎంతమంది బీసీలకు టికెట్లు ఇవ్వబోతున్నారు వన్ నైన్టీన్లో చూద్దాం అంటే ఇప్పుడు ఇందులో బీసీలకు డెఫినెట్గా ప్రాధాన్యత ఉంటుంది అన్ని వర్గాలకి సీట్లు వస్తాయి అయితే ఒక ఆలోచన విధానము కాంగ్రెస్ పార్టీ పోయి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు ఏదైతే టీమ్ ఓబీసీ అనేది మొదలుపెట్టారు అవును దురదృష్టం ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీని బీసీలు ఎక్కువ నమ్మలే అందుకే మీరు తెలంగాణ చరిత్ర చూసుకుంటే ఓకే తెలుగుదేశం పార్టీ వచ్చినప్పుడు నుంచి నూట పంతొమ్మిదిలో అరవై సీట్లు ఏదైతే రావాలో గెలవడానికి అవును తొమ్మిది ఎలక్షన్స్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రతిసారి వచ్చిన ఇరవై ముప్పై సీట్లే అవును ఎందుకంటే బీసీలు లేరు ఎప్పుడు అవును అదే బీసీలు వాళ్ళతో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ ఎప్పుడు ఎనభై తొంభై నూరు సీట్లు తెచ్చుకుంది ఎస్ సో ఈ పరిస్థితుల్లో రెండు వేల పద్నాలుగులో ముప్పై రెండు సీట్లు ఇచ్చారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓకే అయితే అది తెలంగాణ ఇచ్చాక బీసీలకు ముప్పై రెండు సీట్లు ఇచ్చాక ముప్పై రెండు సీట్లో ఒక సీట్ కూడా ఎవరు గెలవలే ఓకే ముప్పై రెండు బీసీలు ఓడిపోయారు అప్పుడు పాల్వాయి గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు ఒక స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చారు కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ఇచ్చాక కూడా ఎస్ బీసీలు అని చెప్పి రెడ్ లైన్ పక్కన పెట్టింది కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోయింది అని ఎస్ ఎస్ దాని తర్వాత రెండు వేల పద్దెనిమిది ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మాక్సిమం పద్నాలుగు సీట్లు ఇస్తా అన్నారు నేను ముందుండి పోట్లాడి అహ్మద్ పటేల్ వీళ్ళందరితో మాట్లాడి దాన్ని ఇరవై ఆరు జయించాను ఓకే సో అందులోంచి ఒక్కళ్ళు గెలిచారు అది కూడా అతను ఎల్ఆర్రెడ్డి నుంచి రెండు మూడు సార్లు ఓడిపోయాడు కాబట్టి గెలిచాడు ఇరవై ఐదు మంది ఓడిపోయారు ఇది ఎందుకు జరిగిందంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద బీసీ నమ్మకం లేదు ఓకే ఇవాళ ముందుకొస్తున్న లీడర్లు వీళ్ళంతా బీసీల కోసం ఏం చేసాము మేము అని ఆలోచించుకోవాలి ఓకే ఏం చేసాము మాతో ఎందుకు ఉండాలి బీసీలో ఎట్ ద సేమ్ టైం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఓట్లను చీల్చేటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగా కేసీఆర్ఏ మీతో ఒక పార్టీ అనే దాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చి శివశంకర్ గారి పేరును లేకపోతే మీరు చేసినటువంటి సేవలను వినియోగించుకొని ప్రతిపక్షాల ఓట్లను చీలుస్తున్నాడని ఒకవేళ ప్రతిపక్షాలే మీ పైన ఆరోపణలు చేస్తే దాన్ని ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తారు మీరు నేను ఫస్ట్ రాజకీయవేత్తను కాదు ఓకే నేను ఒక సేవా దృక్పథంతో వచ్చాను సో నాకు రాజకీయ ప్రశ్నలు ఎట్లా జవాబు చెప్పాలి తెలియదు కానీ ఓకే నేను సంవత్సరాల నుంచి ఎస్ రెండు వేల పద్నాలుగు కంటే ముందు ఉద్యమం జరిగినప్పుడు ఒక స్టేజ్లో మన సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రంలో దుష్యాల సత్యనారాయణ గారిని ఫెలిసిటేట్ చేసినప్పుడు కేసీఆర్ నేను దత్తాత్రేయ గారు మేము ఒక స్టేజ్ మీదే ఉన్నాం ఓకే ఆ తర్వాత ఓల్డ్ సిటీలో ఎక్కడో నేను కేటీ రామారావు ఉన్నాం ఆ తర్వాత ఇప్పుడు బీజేపీలో ఉన్న రఘునందన్ రావు గారు పద్నాలుగు అప్పుడు నన్ను వచ్చి రిక్వెస్ట్ చేశారు టీఆర్ఎస్లోకి రండి మీరు పార్లమెంట్కి నిలబడదురు సెకండ్ బ్యాడ్ నుంచి అని నేను ఒప్పుకోలే ఓకే ఎందుకంటే నేను మీకు ఇప్పుడే చెప్పాను నేను నాకు స్వేచ్ఛ అవసరం పనిచేయడానికి నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుసు ఏ పార్టీ కూడా స్వేచ్ఛ అయ్యదు అని ఎస్పెషల్లీ టీఆర్ఎస్ అయితే దొరల పార్టీ అని ఓకే సో అక్కడైతే స్వేచ్ఛ ఇచ్చే ప్రశ్నే రాదు ఆ మధ్య కాలంలో ఎవరు వచ్చి అన్నారండి టీఆర్ఎస్కి నాకు చాలా క్లోజ్ అతను టీఆర్ఎస్కి వెళ్ళిపోయి టీఆర్ఎస్కి రండి అన్న మిమ్మల్ని ఎంపీ చేస్తా అంటున్నారు 
అంటే నాకు ఎంపీ చేయడం కాదు ఎంపీ అయ్యేటువంటి ఎప్పుడు అయిపోతుంటే నేను బలైన వర్గాల కోసం పనిచేయాలనుకుంటున్నా ఆ స్వేచ్ఛ టీఆర్ఎస్ లో ఉండదు నేను రాను అంటే వాళ్ళు అన్న ఒక రాజకీయ డెసిషన్ తీసుకోండి ఒక ఇమోషనల్ డెసిషన్ తీసుకోకండి అని అన్నారు నాకు బలైన వర్గాలు అంటే ఒక ఇమోషనల్ అటాచ్మెంట్ అండి అటువంటప్పుడు నేను ఇమోషనల్ డెసిషన్ తీసుకుంటాను నేను రాజకీయ డెసిషన్ తీసుకోను నేను సో అట్లా నేను ఎవరితోనే టచ్ లో లేను ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఏ పార్టీతో టచ్ లో లేను చివరిగా చెప్పండి తెలంగాణ ఉద్యమకారులు చాలా మంది ఉన్నారు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కాకత యూనివర్సిటీ శాతవన యూనివర్సిటీ పాలమూరు యూనివర్సిటీ విద్యార్థి నాయకులు ఉన్నారు అలాగే బీఆర్ఎస్ పార్టీ పైన కోపద్రేకంతో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ఉద్యమకారులు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు అదే పార్టీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు మీ పార్టీలోకి వస్తామని లేకపోతే మాకు టికెట్లు ఇవ్వండి అని వస్తే మీరుగా ఆ టికెట్లు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంటారా లేదు అంటే ఇంకేమన్నా తెలంగాణ ఉద్యమకారులు అంటే సానుభూతి బాధ చాలా ఉంది ఓకే వాళ్ళని వాడుకొని వదిలేసిన పరిస్థితి ఎస్ ఇవాళ మీరు మలిదోస దశ తెలంగాణ ఉద్యమం చూసుకుంటే ఆత్మహత్యలు ఎక్కువ ఉండే అవును కానీ మొదటి తెలంగాణ ఉద్యమం చూసుకుంటే అందులో పోలీస్ ఫైరింగ్ లో చాలా మంది చనిపోయారు ఎవరు పట్టించుకోలేదు వదిలేసిన వాళ్ళని చచ్చిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళ అంటే వీళ్ళకి ఏంటంటే ఒక ఆలోచన విధానము చచ్చిపోయిన వాడు ఓటరు కాదు కదా ఓటరు అవును సో ఇది బాధాకరమైన విషయం సో అట్లా కొన్ని రోజులైతే ఇక్కడ ఇప్పుడు అంటే ఇందులో కూడా ఇప్పుడు వెయ్యి పైన చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ లిస్ట్ కూడా ఉందో లేదో తెలియదు అవును అందులో తొంభై శాతం బలైన వర్గాలే అవును పాటుపడ్డది వీళ్ళు అనుభవిస్తుంది ఇంకొకళ్ళు సో డెఫినెట్ గా ఉద్యమకారులను గౌరవిస్తాము ఉద్యమకారులను దగ్గర చేర్చుకుంటాం వాళ్ళకి ప్రాతినిధ్యం ఇస్తాము వాళ్ళ వలన తెలంగాణ వచ్చిందండి అవును ఇంట్లో కూర్చుంటే రాలే మిలియన్ మార్చి అప్పుడు ఎవరు కనిపించిండ్రు కేసీఆర్ గారు కనిపించిండ్రా రోడ్డు మీద లేదు మానవాహారం అప్పుడు కనిపించిండ్రా ఎస్ ఒక దగ్గర మీటింగ్ ఉంటే అక్కడ పోయి స్పీచ్ ఇచ్చేసి వచ్చేసిండ్రు కానీ అవును రోడ్డు మీద నిలబడి లాఠీలు తిని రబ్బర్ బుల్లెట్లు తిన్న మనుషులు ఎవరు ఇప్పుడు కనిపిస్తలేరు అవును సో వాళ్ళని డెఫినెట్గా వాళ్ళకి ఒక ప్రత్యేక స్పేస్ ఉంటుంది మా పార్టీలో ఓకే సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ ఇది శివశంకర్ తనయుడు డాక్టర్ వినయ్ చెప్తున్నటువంటి మాటలు ఖచ్చితంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బడుగు బల్ బలహీన వర్గాల కోసం ప్రధానంగా ఎవరైతే అనగారిన వర్గాలుగా పేదలుగా చెప్పుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం మా పార్టీ పనిచేస్తుంది మా యొక్క పార్టీ యొక్క ఎజెండాను మా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి మేనిఫెస్టోను ప్రజలు ఖచ్చితంగా విశ్వసిస్తారు మా వైపుగా ప్రజలు నడిచేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ధన ప్రవాహము మధ్య ప్రవాహం లేనటువంటి రాజకీయాలు చేయడానికే నేను డాక్టర్ వృత్తి నుండి రాజకీయ వృత్తిలోకి వచ్చాను ప్రజలకు పేద ప్రజలకు సహాయం చేయడం కోసమే గత కొన్నేళ్ళుగా డాక్టర్గా ఉండి చేస్తున్నటువంటి సహాయాన్నే ఈ యొక్క రాజకీయ వృత్తిలో ఉండి చేయడానికే నేనైతే బయటకు వస్తున్నాను నా వెనకాల ఎవరు లేరు నేను నా యొక్క సేవను నమ్ముకొని బయటకు వస్తున్నానైతే చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే కనబడుతుంది కెమెరా పర్సన్ అజయ్తో కలిసి శ్రీనివాస్ తొలివెలుగు హైదరాబాద్